ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ നാട്ടിൽ പുഴയുടെ സൈഡിലൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രതീതിയാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ചായയ്ക്ക് വെള്ളം വെക്കും ചായ ഇടും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ എനിക്ക് ചായ വളരെ നിർബന്ധമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെക്കും കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ജീരകം ഒക്കെ ഇട്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് പിള്ളേർക്ക് കുറച്ച് പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കുറെ ദിവസമായിട്ട് പറയുന്ന പാൻ കേക്ക് വേണം അപ്പൊ എന്നും ഇന്ത്യൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ അവർ ബോറടിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാൻ കേക്ക് മിക്സ് ഏത് പാൻ കേക്ക് മിക്സ് ആയാലും മതി അത് കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതും ഒരു പഴവും കൂടെ ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഈ ദോശയുടെ മാവൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് നേരം എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ സ്ക്രാമ്പിൾ എഗ്ഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് എഗ്ഗാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ സ്ക്രാമ്പിൾ എഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ സ്പൈസസ് ഒന്നും ഇടൂല ആകെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും മാത്രമേ ഇടുള്ളൂ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലൂടെ ഒഴിക്കും അപ്പൊ പാലൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്രാമ്പിൾ എഗ്ഗിന് നല്ല നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള പാൻ കേക്ക് സോറി സ്ക്രാമ്പിൾ എഗ് ഉണ്ടാവും അതിനാണ് പാലൊഴിക്കും Oh my god, I messed it up. And ketchup. And maple syrup. And juice out. <laughs> Now we have a chocolate banana pancake ready. Mama, why are you half done? Such a big deal. Do you know? Mm-hmm. അപ്പൊ പാനിലോട്ട് ഈ മുട്ട ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഓരോ സൈഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഇളക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ചുമ്മാ ചിക്കരുത് അപ്പം അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആവും അപ്പൊ അതിങ്ങനെ വലിയ പീസായിട്ട് വേണം അപ്പൊ അത് സൈഡിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തോണ്ട് വരണം അപ്പം നല്ല വലിയ പീസായിട്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസായി പോകും പിന്നെ വളരെ ചെറിയ തീയില് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യരുത് അത് ഓവർ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടേസ്റ്റ് പോകും ഫ്ലഫ്നെസ് വരത്തില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറടി അഫ്രിക്കാരി പുട്ട് പിന്നെ പ്ലേറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ അമേരിക്കൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സോസേജ് അത് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തു കാര്യം ഇവിടെ സോസേജ് നമ്മൾ അധികം കഴിക്കാറില്ല ടേക്കി സോസേജ് ഒക്കെ കഴിക്കും ഹലോ അപ്പൊ നമ്മള് പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ തൽക്കാലം കുറച്ച് ഗ്രോസറി സാധനങ്ങളും കുറച്ച് ഗാർഡനിങ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് സാധനമൊക്കെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ചാടി ഇറങ്ങിയാണ് നാളെ തൊട്ട് ഇവിടെ കർഫ്യൂ ഒക്കെ വരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം പുറത്ത് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഇപ്പം നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾക്കല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓർത്തു ഇന്ന് വേഗം ഒന്ന് പോയി കുറച്ച് സാധനമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വരാന്ന് ഇവിടെ എപ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കാവെന്ന് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളെല്ലാം മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ചിലപ്പം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപോലെ അപ്പൊ അത് മേടിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ലോസ് എന്ന് അല്ല ഹെയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടയിലാണ് വന്നത് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നാട്ടിലെ ഈ ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു കടയാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കണമായിരുന്നു വീട്ടിലേക്കുള്ള അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് ചെടികളും ഒക്കെ മേടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ കുറച്ച് ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം ഇങ്ങനെ വെറുതെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിള്ളേർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചെടിയും കൂടെ മേടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കണ്ട അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് അകത്ത് വരാം അപ്പൊ ഇത് ആണുങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ വരുന്ന കടയാണ് കാര്യം കൂടുതലും ഹാർഡ്വെയറും ഈ അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളില്ലേ ഗ്രില്ലും പിന്നെ കണ്ടതേ അവിടെ കുറെ മെഷീനുകളും 
എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല ടൂൾസും ആ ഈ ഗ്രില്ലൊക്കെ കൊള്ളാം കേട്ടോ ഒരുപാട് അടിപൊളി ഗ്രില്ലൊക്കെ ഉണ്ട് വേണ്ട ചില ഗ്രില്ലൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ഗ്രില്ലാണ് വേണ്ട ഇതിപ്പം ഇതിന് ഏകദേശം ആയിരം ഡോളറാണ് പക്ഷേ ഇനോ ആയിരം ഡോളറാണെങ്കിലും നല്ല വലിയ ഗ്രില്ലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ പിന്നെ അതൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് വെളിയിൽ ടെൻറ്റ് കെട്ടുന്നതും ഇവിടെ ആളുകളൊക്കെ ഇതിന് പോകുമല്ലോ ക്യാമ്പിങ്ങിന് അപ്പം ക്യാമ്പിങ് ഗ്രില്ല് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം അവർ ഒരുമിച്ചാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് വേണ്ട ക്യാമ്പിങ്ങിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഗ്രില്ലിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ അപ്പം ഇത് പുല്ലൊക്കെ വെട്ടുന്ന ലോൺ മൂവിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ള പലതരം സാധനങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്ക് പണ്ട് ലോൺ മൂവിങ് സാധനം ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് ആൾ വന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വേണ്ട ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രില്ലാണ് ഇങ്ങനെ പല ചെടി വെട്ടാനും മരം വെട്ടാനും ഇല വെട്ടാനും അങ്ങനെ കുറെ സോസ് ചെയിൻ സോസ് ഇത് ഇത് വേണ്ട ഇതിലാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ആൾ പുല്ല് വെട്ടാൻ വരുന്ന ആൾ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണത്തിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം അയാൾക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഇതുപോലൊരു സാധനമായിരുന്നു തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഇവിടെ പോയാൽ എന്തോ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ വന്നത് കുറച്ച് സീഡ്സ് ഇനോ ചെടിയുടെ ഒക്കെ കുറച്ച് സീഡ്സ് മേടിക്കാനും അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനം നോക്കിയാണ് വന്നത് ഇത് വേണ്ട ഇതൊക്കെ ഔട്ട്ഡോർ കാര്യങ്ങളാണ് നല്ല രസമാണ് നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്ത് അതിനൊക്കെ സമയമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കണ്ട വെളിയിലൊരു അംബ്രലയും ഒരു കൗച്ചും ഇനോ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ലൈറ്റും ഇത് ലൈറ്റ് പോലൊരു സാധനം അപ്പം അതിൽ കൊതുക് ബക്സിനെയൊക്കെ അത് പിടിക്കും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് വേണ്ട ഇതൊരു ചെറിയ ടേബിൾ സെറ്റാണ് പക്ഷെ കൊള്ളാം അല്ലേ റെഡ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇത് നല്ല ഒതുക്കവും ഉണ്ട് ചിലതിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു സെറ്റിനായിരിക്കും വില ചിലതിനൊക്കെ ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് വിലയായിരിക്കും ഇതും കൊള്ളാം ഇത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഡോളറാണ് ഈ സെറ്റിന് അതായത് ഈ ചെയറും ഈ ടേബിളും ഇങ്ങനെ ഓ രണ്ട് ടേബിളും ഒരു കുഞ്ഞു രണ്ട് സ്റ്റൂളും അതിന് അറുന്നൂറ്റമ്പത് ഡോളർ നല്ല വിലയുണ്ട് ഈ അമ്പ്രല മാത്രമാണെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് ഡോളറേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അപ്പം ടേബിളും ചെയറും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ അല്ല ഇവിടെ മണ്ണ് പലതരം മണ്ണ് നമുക്കിവിടെ മണ്ണ് അധികം കിട്ടത്തില്ല നാട്ടിലെ പോലെ നമുക്ക് ആ ഫല ഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണ് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇവിടെ പാക്കറ്റിലാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം പല പല ടൈപ്പിലുള്ള മോയ്സ്ചർ കൺട്രോൾ പോട്ടിങ് മിക്സ് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ചെടിക്കാണെങ്കിൽ ഈ മണ്ണ് പിന്നെ വേറെ വൈൽഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് അങ്ങനത്തേതിനാണെങ്കിൽ മിറക്കിൾ ഗ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിറക്കിൾ ഗ്രോ നല്ലൊരു മണ്ണാണ് നല്ലൊരു പോപ്കോൺ മെഷീൻ നല്ല ക്യൂട്ടാണല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏത് ടൈപ്പ് വുഡ് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ വന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം തറയ്ക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്വയം നമുക്ക് വുഡ് ഇടാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ട ഇത് ഇങ്ങനെ അവർ പല ഓപ്ഷൻ തരും അപ്പം ഞാൻ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ആ ഒരു വീൽ കളർ വീൽ ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് നല്ല കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്ലെൻഡ് ആവും കണ്ട ഇങ്ങനെ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും എങ്കിൽ പിള്ളേരുടെ റൂം അപ്പം പിള്ളേരുടെ റൂം ഇങ്ങനെ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പെൺകുട്ടികളുടെ ആണെങ്കിൽ പിങ്ക് ഷെയ്ഡ്സ് പിന്നെ കണ്ട ഇങ്ങനെ നല്ല അപ്പോൾ ആ കളർ ഷെയ്ഡ്സിൻ്റെ പല കോമ്പിനേഷൻസ് അവർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിൻ വോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ സൈഡിൽ വേറെ കളേഴ്സ് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്ന് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും കണ്ട ഞാൻ കുറച്ച് ബുക്കൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു പിള്ളേർക്ക് റൂം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ ഈ വൈറസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ വന്ന് വീടൊക്കെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം പലതരം ടൂൾസ് ടൂൾസിലിടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കാ ചുമരിൽ ഓരോന്ന്
സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ ഡ്രിൽ ഡ്രില്ലിങ് പല ടൈപ്പിലുള്ള പല മെഷർമെൻസിലുള്ള ഡ്രിൽസ് കാണാം ഡോറിന് ഓവൊക്കെ ചീത്തയാവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഡോറ് നോവൊക്കെ ചീത്തയായിപ്പോയി അപ്പം നിഷാദ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതിന് പറ്റിയ ഒരു നോവ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് സ്വയം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കാര്യം ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാൻഡി മാനൊക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വരാനും വന്ന് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് നേരം എടുക്കും അതേസമയം ഒരുപാട് കാശും മേടിക്കും അവർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള മിക്കവർക്കും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും വിത്ത് ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വിത്ത് മേടിക്കാം ഇക്കാര്യത്തിൽ വന്ന് കുറച്ച് വിത്ത് എടുക്കാം പേസിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് അവരുടെ നേഴ്സറിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ചെടി ഐ മീൻ ഇവിടെ ഇച്ചിരി കളക്ഷൻ കുറവാണ് കാര്യം ഇത് ഇതൊരു ചെറിയ കടയാണ് പക്ഷേ ചില കടകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കളക്ഷനുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെമ്പരത്തിയൊക്കെ കണ്ട വിൽക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്ന ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചെടിയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് റോസ്മേരി ഉണ്ടാവും നോക്കട്ടെ ഞാൻ റോസ്മേരി പാസ്തയിൽ ഇടാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യും റോസ്മേരി ഇല്ല ടൊമാറ്റോ ഉണ്ട് ബേസിലുണ്ട് ഓരോ ചെടിക്കും കണ്ട മൂന്നര ഡോളറൊക്കെയാണ് നല്ല കാശാണ് ദേ ഇരിക്കുന്നത് റോസ്മേരി അപ്പം സാധാരണ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാന്തെടുത്ത് ഓടിയൊക്കെ നടക്കും കാര്യം എനിക്ക് ചെടി ഒരു പ്രാന്താണ് പക്ഷെ കൊണ്ട് നട്ട് കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിക്കാൻ മറന്നു പോവും അങ്ങനെ ചെടിയെല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോവും ചിലപ്പോൾ ചെടി ഉണങ്ങിപ്പോവും ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചെടിയെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യും ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ കടലിൻ്റെയൊക്കെ സൈഡിൽ ആ സീ ഗ്രേപ്പ് എനിക്കറിയാം ഈ കാട്ടിൽ കടലിൻ്റെയൊക്കെ സൈഡിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ചെടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഷോ പതിനൊന്ന് ഡോളർ പോവാം ഇത് ചെടിക്ക് വീട്സ് ചെടിയിലെ വീട് ഈ ഗാർഡനിലൊക്കെ വീട് വരുമ്പോൾ അടിക്കാനുള്ള റൗണ്ടപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീഡ് കില്ലേഴ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസറൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഓസ് പലതരം ഓസുകൾ ഈ ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ ഉണ്ട ഇത് ഓർക്കിഡിൻ്റെ ആണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം മേടിക്കാറുണ്ട് കാര്യം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓൾ പെർപ്പസ് പ്ലാൻറ്റ് ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മിറക്കിൾ ഗ്രോ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പോലെ പൂക്കയും കായൊക്കെ വരും കേട്ടോ നല്ല നല്ല എഫക്റ്റീവാണ് ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഗുണമുള്ള മണ്ണല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പോലെ വിളവൊക്കെ വരും ആ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റാന്തൽ വിളക്ക് പോലെ ഒന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്ക നോക്കളേ ശരിക്കും റാന്തൽ വിളക്ക് പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്ത് വിലയാണ് എന്തോ എത്ര അപ്പം ഹാർഡ്വെയർ സ്റ്റോറിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പിടി കിട്ടിയല്ലോ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു ഐ മീൻ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കിവിടെ വന്ന് ഷോപ്പ് അറൗണ്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണോ ഉള്ള സാധനമോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാത്ത സാധനമോ ഒക്കെ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ചെടി മേടിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഗ്രില്ലൊക്കെ കാണും മിക്കവാറും ഇവിടെ വല്ല സെയിലൊക്കെ കാണും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ആ സെയിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവും ഓ ആ സാധനം അമ്പത് ഡോളറിനെ കൊള്ളാമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് പോവും അപ്പം അത് ഒരു എനിക്ക് ഒന്ന് അവരുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ ഐ മീൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ടാക്ടിക്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നും കുറച്ച് സാധനം 
വാങ്ങിക്കാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കി സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു വിലയും ക്ലിയറൻസും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതും മേടിച്ച് വേണ്ടാത്ത സാധനമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോകും പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഹാർഡ്വെയർ സ്റ്റോറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം മാത്രം നമ്മൾ ഒന്ന് മേടിച്ചിട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പൈസ ലാഭിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും പൈസ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും അപ്പം അതാണ് എനിക്കൊന്ന് ഒരു പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാം ഭയങ്കര പൊടിയാണ് സാധനമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാം തുടങ്ങി ഞാൻ ഒരു ഗ്രില്ല് ഒന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കാം അപ്പം ഇത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഡോളറിൻ്റെ ഗ്രില്ലാണ് കൊള്ളാം കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല വീതിയൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ട അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ ഉണ്ട് കൊള്ളാം അത് ഒരു ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റൈൽ സാധാരണ ഞാൻ ഗ്രില്ല് ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അടയ്ക്കാം ഓ അതിൻ്റെ തന്നെ ചെറുത് ഇത് നോക്കിക്കാം ഇവിടെ ഗ്രില്ല് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഗ്രില്ല് അതാണ് ചാർക്കോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രില്ലാണോ ഗ്യാസ് അല്ല ഈ അവിടെ പിശ ഉണ്ടല്ലോ ഓ അതാണ് ഈ സ്മോക്ക് പോണ സാധനം പോലെയൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഓ ഇതാണ് സാധാരണ ഗ്രില്ല് അല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പ് ഗ്രില്ല് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് കാണിച്ചൊരു നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഗ്രില്ല് ഇതുപോലൊരു ഗ്രില്ലാണ് നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത്രയും വില ഉള്ളതല്ല അല്ലേ പക്ഷെ ഇതുപോലെ നാലടുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം പക്ഷെ എനിക്ക് ചാർക്കോൾ ഗ്രില്ല് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഒരു ഒരു പഴയ സ്റ്റൈല് ഓ ചാർക്കോളൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ടിടണം തലവേദനയാണ് നമ്മളപ്പോൾ എയ്സ് ഹാർഡ്വെയറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറത്ത് ചാടി ഇനി ഇനി അവിടെ പോകണം കടകളൊക്കെ തുറന്നിരിക്കുക ഇനി എത്ര ദിവസം കൂടി തുറന്നിരിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ദേ ായിട്ടൊരു മെക്ഡോണൽസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സ്ഥിരം വരുന്ന ഒരു മെക്ഡോണൽസ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ നെയിൽസ് ഇങ്ങനോ നെയിൽസ് സലോൺ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ കുറച്ച് കടകളും ഡോമിനോസ് പിസ്സയും മെക്ഡോണൽസും ഈ കട അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു സ്ഥലം അപ്പം ഇത് ചെറിയ സ്ഥലമാണ് കാറിക്കാരട്ടെ അപ്പം ഇന്ന് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഞാനും ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഞങ്ങളുടെ ക്വാറന്റൈൻ ഡേറ്റ്സ് അതിന്റെ ഒരു വ്ളോഗ് ും ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ അമേരിക്കൻ ഡ്രീംസ് അപ്പോ ഇനി അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡ് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ